হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বাহারি রঙের পাটিসাপটা পিঠা অর্থাৎ কালারফুল পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করে দেখাবো তো কিভাবে আপনারা এই কালারফুল পাটিসাপটা পিঠা ডিজাইন করবেন সেটা আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব পাশাপাশি কিভাবে পিঠা তৈরি করলে পিঠা স্মুথ হবে সেটাও আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো দেখবেন যে এক একজনের পাটিসাপটা পিঠা এক এক রকম হয় কারোটা স্মুথ হচ্ছে কারোটা জাল জাল ক্রিয়েট হচ্ছে এটা কিসের জন্য হয় সেটা কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিব তো পুরো রেসিপিটা দেখবেন আর হ্যাঁ আপনারা যদি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমি আগামীতে চেষ্টা করব আর সুন্দর সুন্দর মজার মজার নতুন নতুন রেসিপি আপনাদের উপহার দিতে তো আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন আর আমার সঙ্গে থাকার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন আর রান্না সম্পর্কে কোনো কিছু জানা থাকলে কমার্স করবেন তো চলুন দেখে নিন এই বাহারি পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করতে আমাদের কী কী লাগছে পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করার জন্য আমি নিয়েছি এক কাপ চালের গুঁড়া হাফ কাপ ময়দা কোয়াটার কাপের থেকে কিছু কম সুজি নিয়েছি ফুড কালার আমি রেড ফুড কালার নিয়েছি নিয়েছি ঘি আর লাগবে হালকা গরম পানি আমি এই রেড ফুড কালার নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোনো কালার আপনাদের পছন্দ মতো কালার নিতে পারেন একে একে সব উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়া ময়দা আর দিয়ে দিব সুজি गरम पानी এটা খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে যেন কোনো দানা দানা না থাকে দিয়ে দিচ্ছি ঘি এটা দিয়ে এটা ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে তো আমার মিক্স করা হয়ে গেছে এখন আমরা কালার মিশাবো তো আমি এখানে কালার দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো গাঢ় হালকা করে নিতে পারে বাস এটা এখন আমি একটা বোতলে ভরে নেব অর্থাৎ সসের বোতলে ভরে নেব ডিজাইন করার জন্য এটা রেস্টে রেখে দিচ্ছি এখন আমরা খিসটা তৈরি করে নিব আমি এখানে এক লিটার দুধ নিয়েছি আর দিয়েছি তিনটি আলাচ তো আমরা দুধটাকে জাল করে ঘন করে নেব দুধ জাল করে আমার ঘন করে নেওয়া হয়ে গেছে এখন দিয়ে দিব সুজি তো এখানে আমি দুই টেবিল চামচ সুজি নিয়েছি এটা দিয়ে দিচ্ছি এভাবে দিব আর নাড়তে থাকব যথেষ্ট ঘন হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এটা ঠান্ডা হওয়ার পর জমে যাবে তো আমি এই অবস্থায় অ্যাড করব খেজুরের গুড় খেজুরের গুড় হালকা গরম থাকবে আমি এটাকে পানি দিয়ে জাল করে হালকা ঠান্ডা করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী অ্যাড করবেন চুলো বন্ধ করে দিচ্ছি
অপেক্ষা করছে ঠান্ডা হওয়ার জন্য এটা ঠান্ডা হওয়ার পর যখন জমে যাবে তখন আমরা পাটি সাপটা পিঠা তৈরি করে নেব আমরা এরকম লয় হিটে পিঠা ভেজে নেব তাও গরম হয়ে গেছে আঙ্গুর দিলে সহ্য হবে হবে না এরকম অবস্থায় ভেজে নিতে হবে তাহলে পাটি সাপটা পিঠা প্লেন হবে আর যদি হিট বেশি হয় তাহলে জাল জাল অর্থাৎ ছিদ্র ছিদ্র হবে তো আপনারা কি রকম পিঠা তৈরি করতে চান সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আপনারা চুলার আঁচ কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিবেন যদি বাড়িয়ে দেন তাহলে ওইরকম জাল জাল বা ছিদ্র ছিদ্র হবে আর যদি প্লেন পাটি সাপটা পিঠা চান তাহলে একেবারে ল হিটে তৈরি করে নিতে হবে আর দেখতে পাচ্ছেন এই বোতলে আমি এই বোতলে আমি কালারফুল যে ব্যাটার রয়েছে সেটা ভরিয়ে নিয়েছি তো এটা আমরা এইভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়ে দিব আমি প্রথমে বল প্রিন্ট তৈরি করব তো কখনো বড় কখনো ছোট এরকম দিব बस से देखते बेटारे चामच दिए ने दिए दीब अपेक्षा कर সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমরা দিয়ে দিব খিসা তো আমরা বেশি করে খিসা দিব তাহলে খেতে ভালো লাগবে আর এটা নরম তুল তুলে হবে দেখতে পাচ্ছেন আপনার খিসাটা যত সফট হবে পিঠাটা ততই সফট হবে অনেক নাইস হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন তো এভাবে আমরা ভেজে নেব সবগুলো তো আমি আরেকটা ডিজাইন করে আপনাদের দেখাচ্ছি জাস্ট আমরা এভাবে ধরে এটা সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমরা আবারও দিয়ে দেবো ব্যাটার তো দেখতে পাচ্ছেন কত নাইস হয়েছে পিঠা দেখতে তো আশা করছি আমার রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি আমার রেসিপি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন আর রান্না সম্পর্কে কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্টস করবেন তো আজকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ